அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நாம் வந்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் முதல் முறையாக ஆன்லைன்ல ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்றோம் நாம ஓகேங்களா இப்ப வந்து பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை மர மன ரீதியான பயங்கள் எதிர்கால பயங்கள் கவலை விரக்தி அவங்கள அவங்களே வந்து ரொம்ப அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறாங்க பண்ணிக்கிட்டு அதனால என்னன்னா அவங்களோட செயல் பாதிப்படையுது லைஃப்ல வந்து எந்த ஒரு செயலையும் சக்சஸ் பண்ண முடியல தடுமாற்றமா இருக்காங்க இந்த ஒர்க் ஷாப்க்கே நம்ம எப்படி பேர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஷாப் ஃபார் வெல்த்தி லைஃப் வித் ஹெல்த்தி மைண்ட் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் வெல்த் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தேவையான ஒண்ணு தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய வெல்த் அப்படின்னா செல்வங்கள் பண பணம் மட்டும் அல்ல வாழ்க்கை வளங்கள் நம்ம கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வேணும் எல்லாருடைய தேவைகளும் பூர்த்தி ஆகணும் எத்தனையோ தேவைகள் நமக்கு இருக்கு எல்லா தேவைகளும் நமக்கு பூர்த்தி ஆகணும் அப்படிங்கும்போது அதத்தான் நம்ம இந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வளங்களை தான் நம்ம வந்து வெல்த்துன்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த வெல்த் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய மனசும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் மனசு ஆரோக்கியம் அடைஞ்சா அந்த ஆரோக்கியத்திற்கு அப்புறம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் வந்து ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையாகவும் எல்லா செல்வங்களோடும் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாகவும் இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம இது என்ன பண்ணிருக்கிறோம் வெல்த்தி லைஃப் வித் ஹெல்த்தி மைண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த இந்த ஒர்க் ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம மனசு எந்த அளவுல இருக்கு நமக்கு நாம எப்படி எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கு நிதர்சனமான உண்மை எப்படி இருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இன்னும் சொல்லணும் மன ஆரோக்கியங்கள் பெற்றவர்கள் தான் எல்லா வளங்களையும் பெற்றவர்களா இருக்காங்க நம்ம சொன்னோம் மன ஆரோக்கியம்னா என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் நமது ஏதோ ஒரு வகையில மனசு ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம ஏன் இருக்கோம் நம்ம மனசை வந்து நல்ல நிலைமைக்கு மாத்தணுங்கிற ஒரு முயற்சி தான் ஆன்மீகத்து பக்கமே வரும் அப்ப நல்ல நிலைமைக்கு மாத்துனா என்ன பண்ணணும் நம்முடைய பிரச்சனையே வந்து பலருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை தான் அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது அவருடைய வளர்ச்சிக்கு தடையாகவும் இருக்குது அப்ப இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட்டு தன்னம்பிக்கை அடைவது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு டாபிக்கா எடுத்துருக்கிறோம் தன்னம்பிக்கை எப்படி வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு டாபிக்கா எடுத்துருக்கிறோம் இப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம வகுப்புக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டு அல்லது ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து சொன்னேன் பேனா எடுத்து சொன்னேன் நீங்க உங்க பேர் எல்லாமே மாத்திட்டீங்களா இந்த இதுல கொஞ்சம் வந்து அந்த டிஸ்பிளேல உங்க ரீனம் கரெக்டா வச்சுக்கிங்க பாருங்க ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டிருக்காரு மீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம கரெக்டான பேரை போடுங்க மோட்டோ சிக்ஸ் நோக்கியா அப்படின்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் மாத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம உங்களுக்கு நீங்க யாரு பேசுறீங்கிறது தெரியும் எனக்கு இப்படி வாய்ஸ் கிளாரிட்டியா இருக்கா எப்படி இருக்கு சவுண்ட் ஓகேவா நாட் கிளியர் சார்னு ஒருத்தவங்க போட்டிருந்தாங்க சுதாமதி கொஞ்சம் நேரம் ஒருத்தவங்க ஆன்சர் யூஸ் பண்ணுங்க இது வாய்ஸ் கிளாரிட்டியா இருக்கான்னு பார்த்தலாம் பாலு சிவசங்கரன் ஐயா சொல்லுங்க இது வாய்ஸ் கிளாரிட்டியா இருக்கா கிளியரா இருக்கு சார் ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே இப்ப என்ன பண்றீங்க அந்த ஒயிட் பேப்பர்ல உங்க பேர் போட்டுக்கங்க உங்க வயசு போட்டுக்கங்க அப்புறம் நீங்க செய்யக்கூடிய தொழில் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா ஸ்டூடெண்ட்னு போடுங்க இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு போடுங்க இல்ல பிசினஸ் பண்றவங்களா இருந்தா என்ன பிசினஸ் பண்றீங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா உங்க பேரு வயது நீங்க செய்யும் தொழில் 
என்ன என்ன ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கறத நீங்க போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு மன ரீதியான பிரச்சனைகள் இருந்து இருக்கு புற ரீதியான தேவைகளும் இருக்கு ரெண்டு விஷயமா பிரிச்சுக்கிறோம் பிசிக்கல் சைக்காலஜிக்கல் ரெண்டு இடத்துலயுமே நம்முடைய பிரச்சனைகள் வந்து எப்படிங்கறத கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்த்தோம்னா பரவாயில்ல அது அப்படி பிரிச்சு பார்க்கறது நமக்கு வந்து ஒரு தீர்வு காண்பதற்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால என்ன பண்றீங்க சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்முடைய சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னங்கிறத நீங்க வந்து சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அல்லது மன ரீதியாக எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க எழுதிக்கிட்டு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கு உங்க மனசெல்லாம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் முதல்ல நம்ம மனதளவில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் தெரிஞ்சாதான் அது விடுபடவே முடியும் அதனால நீங்க எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க உங்க உங்களுடைய மன ரீதியான நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு எதிர்காலத்தை பத்தி பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க என்ன மன ரீதியான பிரச்சனையை எதிர்கொள்றீங்களோ அதை நோட் பண்ணுங்க அல்லது வந்து தாழ்வு மனப்பான்ம இருக்கலாம் அல்லது வந்து விரக்தி கவலை இல்ல மற்றவங்களை எதிர்கொள்றதுல பிரச்சனை எந்த மாதிரியான மன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதை வந்து நீங்க அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொஞ்சம் எழுதுங்க உங்களுக்கு மிகவும் பாதிப்படையக்கூடிய நீங்க மிகவும் எது எதிர்கொள்ள சிரமப்படக்கூடிய அந்த மன ரீதியான பிரச்சனைகளை எழுதுங்க நிறைய பேர் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்முடைய பிரச்சனைகளை இந்த மாதிரி பகுத்து பிரித்து பார்க்கும்போது தான் நம்ம நம்ம வந்து தீர்வு காண்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே வெரி குட் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனையை பார்த்தோம் நம்ம மனசு எப்படி இருந்தால் நமக்கு ஓகே சரி இப்ப நம்ம வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையா இருக்கு இதுல இருந்து எப்படி மாறணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க கவலையா இருக்கு கவலையில இருந்து மகிழ்ச்சி விரும்புறோமா இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்கிறத ஒரு ஆப்போசிட்ல வந்து ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுங்க உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து தன்னம்பிக்கையா இருக்கணும் நான் வெற்றியாளனா இருக்கணும் எதையுமே வந்து தைரியமா எதிர்கொள்ளணும் இருக்கிற பிரச்சனையை ஒரு பக்கம் எழுதணும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும் எதிர்பார்க்கறது வந்து அதுக்கு எது எது எதிர்லைன்ல எழுதி வச்சுருங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிலை என்ன எதிர்லைன்ல எழுதுங்க மனோகரன் ஆர் எழுதிருக்காரு தாழ் மனப்பான்மை பயம் உணர்வா இருக்கு பயம் உணர்வா இருக்குங்கிறாரு அப்ப என்னன்னா நம்ம என்ன இது இது வந்து இருக்கக்கூடிய நிலை யதார்த்தமான நிலை இது இதுல இருந்து என்னவா மாறும் நம்ம நினைக்கிறோம் அதை வந்து ஆப்போசிட்ல எழுதுங்க இப்போ நாம் பார்க்கறது சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது நமக்கு பிடிக்கல எந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் எந்த மாதிரி இருந்தா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க
எல்லாருமே ஓரளவு எழுதிருப்பீங்க முடிச்சிட்டீங்களா இந்த நான் எழுத சொன்னதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க எனக்கு கூப்பிடலாம் எனக்கு நீங்க வந்து யாராவது என்கிட்ட பேசு நினைக்கிறவங்க நீங்க ஆன்சரேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த எழுதுறதுல இது ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு இது எழுத எழுதலாமா இது எது எழுதக்கூடாதா அப்படிங்கிற டவுட் இருந்தா நீங்க எனக்கு வந்து ஆன்சரேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நான் அட்மிட் பண்றேன் உங்க டவுட்டை நீங்க கேட்கலாம் ஓகே ஹேமா வாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் <laughs> என்னமா <laughs> 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 குறைபாடு <laughs> நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்பாட்டுல நமக்கே தெரிஞ்ச குறைபாடு என்ன ஒவ்வொரு டென்ஷன் ஆகி அவர் திட்ட பேசிடுறேன் அல்லது வந்து புது நபர்களை எதிர்கொள்றதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு இப்படி எத்தனை வேணா சொல்லலாம் இல்லைங்களா புதிய ஊருக்கு போறதுனா அவருக்கு பயம் அல்லது வந்து புது விஷயத்த கத்துக்கிறதுனா எனக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா எனக்கு கத்துக்க முடியல நீங்க புற விஷயத்துல நமக்கு இருக்க நம்முடைய செயல்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய குறைபாடு என்ன நம்ம நம்ம அடைய வேண்டிய நிலை என்னவா நினைக்கிறீங்க புறத்துல நம்ம எப்படி இருந்தா நம்ம சக்சஸ் எப்படி இருந்தா அது வந்து ரொம்ப சரியானது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறது ரெண்டையுமே எழுதுங்க லெப்ட் சைடு வந்து நம்முடைய குறைபாடுகள் எழுதுங்க ரைட் சைடு வந்து நம்ம அடைய வேண்டிய நிலை எந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம சரி இப்ப எந்த காரியத்தை இருந்தாலும் நமக்கு வந்து என்னால சரியா செயல்பட முடியல அது தோல்வியிலேயே முடியுது அப்படின்னா இந்த வந்து செயல்ல வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு என்னவா இருக்கிறோம் என்ன அடையணும் அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் எழுதலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்க எனக்கு கேட்கலாம் முரளிகுமார் மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க பேசணும்ட்டு உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க முரளிகுமார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் கடவுளை திட்டிட்டு மண்மப்பாயில அப்படியே இருந்து 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 ஓசிடிக்கு அதே ஞாபகம் வருது சார் அதை போக வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சார் அது பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அதையும் பார்க்கணும் சரி சார் நீங்க அதையும் நோட் பண்ணிருக்கீங்க பிசிக்கலா நம்முடைய குறைபாடுகள் நம்முடைய செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம எழுதிட்டோம் இப்ப முதல்ல சைக்காலஜிகளா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எப்படி நம்ம தீர்வு காண்றதுன்னு பார்ப்போம் சைக்காலஜில நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு பயம் இருக்கு எதிர்காலத்தை பத்திய பயம் 
கவலை என்ன அவமோ தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு கவலை ஒருத்தர் கூட மாற்றம் சேஞ்ச் பண்றத பத்தி கூட பயம் இருக்கிற நிலையில இருந்து மா ஒரு இடத்த மாத்தணும்னா பயமா இருக்கு ஓகே இவ்வளவும் இருக்கு இது எப்படி நாம சரி பண்றது இது சரி பண்றதுக்கான வழிகள் என்ன இருக்கு இப்ப நம் மனசுல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நிலைகள் வந்து சரி பண்ணியாகணும் என்ன பண்ணலாம் நாம் இதுவரை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதை சரி பண்றதுக்கு இதுவரை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் சங்கற்பம் எடுத்துக்குவோம் மனசை மாத்துறதுக்காக எத்தனையோ ட்ரைனிங் எல்லாம் கூட நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க மைண்டை கரெக்ட் பண்றதுக்காக நிறைய ட்ரைனிங் போயிருப்பீங்க மனசுக்கு எத்தனையோ முயற்சிகள் கொடுத்துருப்பீங்க சில தியானங்கள் கூட பண்ணியிருப்பீங்க எத்தனையோ நம்ம வந்து முயற்சிகளை கொடுத்து நம்ம மனசுடைய நிலைகளை நம்ம விரும்பின மாதிரி மாத்துறதுக்கு எத்தனையோ பண்ணிருக்கிறோம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு என்கிட்ட நான் எனக்கு வந்து எதை கண்டாலும் பயமா இருக்கு என் மனசு சொல்லுது நீ எதுக்குமே எதையுமே உன்னால சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு மனசு சொல்லுது நீ வந்து ஒரு பைந்தாங்குலின்னு சொல்லுது நான் என்ன பண்ணேன் நான் தைரியமானவன்ங்கிறது எனக்குள்ளார விதைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் மைண்ட்ல நான் தைரியமானவன் நான் வந்து திறமையானவன் அப்படிங்கிறத எனக்குள்ள விதைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா எதுவுமே சக்சஸ் ஆகல ஒன்னு ஒன்னு இதுக்குமே லாய்க்கு இல்லைன்னு சொல்ற சொல்றதான் வருது நான் எல்லா முயற்சியும் எடுத்து பாத்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் மனம் சார்ந்த இந்த அகம் சார்ந்த முயற்சிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுங்கிறது நம்ம சில விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் மனசு எப்படி இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்ம கிட்ட பிறந்ததுல இருந்து மனசு நம்ம கூட இருக்கு நம்ம மனசு எப்படி பங்கன் ஆகுதுன்னு தெரியாதனாலதான் நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாம தெருமாறிட்டு இருக்கு மனசுங்கிறது ஒரு பெண்டுல மாறி நீங்க என்னெல்லாம் விரும்புறீங்களோ எதுவாலாம் மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் செய்யுது நீங்க எந்த முயற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே செய்ய ஒருத்தர் சொன்னார் பாத்தீங்களா ஓசிடி பிரச்சனையில கடவுளை திட்டிடும்னு பயமா இருக்கு கண்டிப்பா அவர் திட்டுறார் திட்டிட்டு தான் இருக்கிறாரு அவர் திட்டுறாரு மறு கிளிட் ஆகிறார் இப்படிதான் தொடர்ந்து அவர் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா பல பேர்கிட்ட நம்ம பேசிட்டோம் அவங்களுடைய அகம் சார்ந்த முயற்சிகள் எல்லாமே தோல்வி தான் முடியுது நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா பெண்டுல மாதிரின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க ஒரு சின்ன ஸ்லைடு போடுறேன் இதுல ஒரு ஸ்லைடு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எதிர்மறை எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு அப்படிங்கிற ஸ்லைடு போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் தாழ்வு மனப்பான்மை கவலை எதிர்கால பயம் இப்படி நம்முடைய எதிர்மறை எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் ஓகேங்களா நம்ம சொன்னோம் மனசுக்கு எத்தனையோ ட்ரைனிங் கொடுக்கறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் நம்ம அறிவு என்ன சொல்லுது நம்ம மனசுகிட்ட நான் பயமற்றவன் நான் திறமையானவன் நான் மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவன் என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நாம என்ன பண்றோம் மைண்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து நம்ம ஒரு சங்கற்பம் மாதிரி அதை வந்து ஃபீட் கொடுக்கு ஃபீடிங் கொடுக்குறோம் நீங்க இப்படி ஃபீடிங் கொடுக்க கொடுக்க மனசு என்ன பண்ணும் நீ பயந்தாங்கொலி நீ திறமையே இல்லாதவன் நீ கேவலமானவன் நீ எதற்கும் லாய்க்கற்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கு இப்படிதான் மனசு கொடுக்கக்கூடிய 
ட்ரைனிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் என்ற கேள்வி கேட்டார் அப்ப நம்ம என்ன சொன்னாலும் மனசு வந்து நம்ம பெண்டுல மாதிரிதான் வேலை செய்யுதுங்கிறீங்க ஒரு பக்கம் நான் தைரியமா இருக்கேன் நான் கோபமே போட மாட்டேன் நான் இந்த மாதிரி ஆள் இந்த குப்பிப்பட்டவன் என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் நீ இந்த கொண்டு போக கொண்டு போவ ஒரு கட்டத்துல அது எல்லை மீறி இந்த அப்படி ஆப்போசிட்ல என்ன பண்ணுது நீ பயந்தான் ஒளி திறமை இல்லாதவன் கேவலமானவன் எதுக்கு லைக் இல்லாதவங்கிறத காட்டுது இப்ப இப்படிதான் மனசு செயல்பட்டு இருக்கு அவர் கேட்கிறாரு அப்ப நான் என்ன நான் வந்து நான் பயந்தாங்குழி நான் திறமை இல்லாதவன் என்னால எதையும் சாதிக்க முடியாது என்னால எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடிய முடியாதுன்னு சொல்லி நான் நெகட்டிவா சொன்னா மனசு வந்து பாசிட்டிவா காட்டுமா அப்படின்ட்டு அப்படி ட்ரை பண்ணார் ஆனா என்ன ஆச்சு நீ பயந்தாங்குழினோட அது ஆமா நீ பயந்தாங்குழி தான் இருக்குது நீ திறமை இல்லாதவன் ஆமா நீ திறமை இல்லாத தான் நீ எதுக்கு லாய்க்கு இல்லாதவன் ஆமா நீ எதுக்கு லாய்க்கு இல்லாத தான் கேட்டது ஏன் அப்படி இங்க வந்து நம்ம சொல்றது இல்லை அப்படி நோக்கம் என்னங்கிறதுதான் முக்கியம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ எந்த பர்பஸ் உங்க என்ன பர்பஸ் எதை எதை எந்த பர்பஸுக்காக நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த பர்பஸுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் அதை செயல்படும் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நான் பயந்தா ஒன்று சொல்லணும் அது வந்து நீ தைரியமானு சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கும் அப்படி கிடையாது உள்ளுக்குள்ள வந்து நான் அப்படி உள்ளுக்குள்ள ஒரு நோக்கத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த நோக்கத்துக்கு தான் செயல்படுதே தவிர அது வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு எதிராக செயல்படல அப்ப மனச மனச மாத்தணும்னு முயற்சி பண்றது எந்த மாதிரியான முயற்சி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து நடந்து போறோம் நடந்து போகும்போது நம்ம முன்னாடி போகணும் நம்ம நிலவு பின்னாடி வரணும் நிழல கவனிச்சு நடக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது ஆனா நீங்க நிழல கவனிச்சுட்டு நிழல் நிழல் பின்னாடி போனீங்கன்னா என்ன ஆவீங்க நல்ல பின்னாடி போனீங்கன்னா என்ன ஆயிடுவோம் கால் தவறி கீழே விழுந்துருவோம் இங்க பாருங்க சரியானது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோக்கி போகணும் அறிவு எப்பயுமே புறம் சார்ந்து முன்னோக்கி செயல்படணும் வெளி வெளி சூழ்நிலை என்ன இந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு அறிவு அங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு பின்னாடி நம்ம அறிவு என்ன வேலை செய்யுதோ அந்த வேலை சம்பந்தமான எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க இதுதான் சரியான ஒரு நிலை கூட நம்முடைய அறிவுங்கிறது தான் நான் அப்படிங்கறத நம்ம அறிவு நான் சொல்றேன் நம்ம புறச்செயல் நோக்கி நம்ம செயல்படும் போது நம்ம நம்ம சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன செயல் பண்ணணும் அறிவு ரீதியான செயல்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க சிந்திச்சு செயல்படும் போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களும் உங்களுக்கு உதவிகரமான உங்க செயல் சார்ந்த எண்ணங்களா வரும் நம்ம அதை விட்டுட்டு எண்ணங்கள் பின்னாடி எனக்கு ஏன் இந்த எண்ணம் வருது எனக்கு ஏன் தாழ்வு மனப்பான்ம வருது எனக்கு ஏன் பயம் வருது எனக்கு ஏன் கவலை வருதுன்னு அது பின்னாடி போனோம்னா என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் செயல்ல போட்ட விட்டுருவோம் செயலை திறமையா செய்ய மாட்டோம் எண்ணங்களோடு போராடி அது போராட்டமான மனமா மாறிடும் நம்முடைய போராட்ட மனதை தான் மனதின் நோய் அப்படின்னு கூட சொல்றோம் மனதின் ஆரோக்கியமான நிலை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனதை நிர்வாகம் பண்ணாமல் புறச்செயலை செஞ்சீங்கன்னா மட்டுமே போதும் மனசை நிர்வாகம் பண்ண கூடாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மனசு எப்படி இருக்குதோ அப்படி ஏத்துக்கிறது தான் மனசு நிர்வாகம் பண்ணாம இருக்கிறது நீங்க மனசை பொறுத்த வரணும் அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை அது எந்த வகையிலுமே மாற்றத்தை கொண்டுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணவே கூடாது நம்ம வந்து அது எப்படி இருக்குதோ நம்ம குறை நிறைகளோட மனதை வந்து ஏத்துக்கணும் நம்முடைய மனச குறை நிறைகளோட ஏத்துக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து எத்தனையோ பாசிட்டிவ் தாட் இருக்குது எத்தனையோ நெகட்டிவ் தாட் இருக்குது எப்படி வேணா இது போட்டோம் மனசை பொறுத்தவரை நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்ட்டு மனசை குறை நிறைகளோட நம்ம அக்செப்ட் பண்ண ஏத்துக்கிட்டோம்னா மட்டுமே போதும் இன்னொரு விஷயம் எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க யாருமே நிறையோடைய மட்டுமே யாருமே குறையோடைய மட்டுமே இல்லை எல்லாருமே குறை நிறையோட தான் இருக்கிறாங்க நீங்க 
அவங்கள குறை உங்க மனசை நீங்க உங்க மனசு எப்படி இருக்குதோ அந்த அந்த யதார்த்தத்தை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அங்க எதுவுமே பண்றது வழியே இல்லை ஏ எந்த ஆங்கிள்ல நீங்க உங்க சைக்காலஜிக்கல வந்து நீங்க மாத்தணும்னு நினைச்சாலுமே அது வந்து ஒரு போராட்ட மனமா தான் மாறும் உங்களை மேலும் தொந்தரவு செய்யக்கூடிய உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையா தான் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணும் அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே குறை நிறையோடையே நீங்க உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு செயல் ரீதியா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாக்குறது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலை அப்படி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு வேலை செய்யறீங்க புது வேலை செய்யும் போது அது எடுத்தோடனே சக்சஸ் ஆகுமா ஒரு தோல்வியை அடையதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் நாம ஒரு அஞ்சு தடவை முயற்சி பண்றீங்க அஞ்சு தடவையும் தோல்வியே வருது மனசு சொல்லுது நீ எதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னு நான் தான் சொன்னேன்ல உன்னால எதையுமே முடியாதுன்னு நான் தான் சொன்னேன்னு அஞ்சு தடவை சொல்லுது அது என்ன சொல்லிட்டு போட்டோம் உங்க முயற்சி அஞ்சு தடவை நீங்க தோல்வி அடைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணா தோல்வி அடையுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நீங்க கத்துட்டீங்களா வெளியில என்ன பண்ணணும் வெளியில ஆச்சுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப அடுத்து என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் நீ ஆறாவது தடவை முயற்சி பண்ணும் போது முதல் தடவை உங்கள் முயற்சிக்கும் ஆறாவது தடவை உங்க முயற்சிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இதெல்லாம் மைனஸ் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யணுங்கிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அறிவுக்கு நமக்கு தெரியுது அந்த முயற்சியில நீங்க ஆறாவது வகை நீங்க முயற்சி பண்ணி அந்த புறச் செயல் சக்சஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளாலயும் சக்சஸ் பண்ண முடியுதுன்னு ஒரு எண்ணம் வருமா இந்த எண்ணம் தான் தன்னம்பிக்கை உருவாகும் நீங்க தன்னம்பிக்கையை நீங்களா உருவாக்கணும்னு முயற்சி பண்றவர்களும் ஒருபோதுமே தன்னம்பிக்கை என்பது உங்களுக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்முடைய அறிவு சார்ந்த புறச் செயல் பல தோல்விகளை சந்தித்தாலும் தொடர்ந்து நம்முடைய முயற்சிகள் மூலமாக அனுபவத்தை பயன் தோல்விகளின் அனுபவத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு முயலும் போது வெற்றிக்கான சாத்தியம் மிக மிக அதிகமாக உள்ளது அந்த வெற்றி உங்களுக்கு ஒரு தடவை அடைஞ்சாவே தெரியும் ஓ நம்மளாலையும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை என்பது நீங்க செயல்படும்போது மட்டும்தான் வறுமையை தவிர தன்னம்பிக்கை வந்த விட்டு தான் நான் செயல்படுவேன் அப்படின்னு நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா அப்படி வந்து நீங்க மனசை மாத்த முயற்சி பண்ணீங்கன்னா ஒருபோதுமே நடக்காது அது தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு மன போராட்டத்தை தான் ஏற்படுத்துமே தவிர அங்க நடைமுறையில வெற்றிக்கான வாய்ப்பே இல்லை இப்ப நாம வந்து என்ன பண்ணோம் நீங்க சைக்காலஜிக்கல் நோட் பண்ணீங்க சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளத்தை நோட் பண்ணீங்க என்ன நோட் பண்ணீங்க அவங்க உங்க பிரச்சனையை நோட் பண்ணீங்க தாழ்வு மனப்பான்மை எதிர்கால பயம் கவலை என்னென்ன விதம் நோட் பண்ணீங்க அதை நம்மள எதுவுமே பண்ண முடியாது அது மனதினுடைய நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அது வருது நம்ம அறிவை கொண்டு என்ன செயல்படணுங்கிற பக்கம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கவனம் என்பது ஒண்ணுதான் ரெண்டு கவனம் கிடையாது இருக்கிறது கவனம் ஒரே ஒரு கவனம் தான் அந்த கவனத்தை நீங்க மனசு பக்கம் கொண்டு போனீங்களா நிழல் பக்கம் கொண்டு போனீங்களா இல்ல புற வெளிச்சத்தின் பக்கம் செயல் பக்கம் கொண்டு போனீங்களா அப்படிங்கறதா மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் ஒரு கவனத்தை நீங்க செயல் பக்கம் கொண்டு போகும்போது மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அது நிறைகிற வேலை ஏத்துக்குங்க மனசு அப்படிதான் இருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை என்ன வேணா அது மனசு எழுந்து போட்டோம் அது எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பான்னு எடுத்துக்கங்க முதல்ல மனசை நிறைய குறையோட ஏத்துக்கிட்டு வெளியே செயல் பக்கம் மாறும் போது நீங்கள் முதல் எதிர்பார்த்த தன்னம்பிக்கை என்பது தானாக வெளிப்படும் இந்த தன்னம்பிக்கை தைரியம் செயல்திறன் மிக்க மனம் இதெல்லாம் வந்து எப்ப வரும்னா நீங்க செயல் பக்கம் திரும்ப நோக்கிதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப நம்ம வந்து சைக்காலஜிக்கலா நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை நீங்க என்ன வேணா லிஸ்ட் அவுட் பண்றீங்களாம் அந்த லிஸ்ட் அவுட்ல நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை ஆஸ்டிஸ் அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த இருக்கும் நிலையிலேயே ஏத்துக்கிட்டு நீங்க சொன்னீங்க புறத்துல இது ஒன்னு பண்ணீங்கல்ல புறத்துல வந்து எத்தனையோ உங்களுடைய செயல்பாடு குறைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கல்ல அந்த செயல்பாடு குறைக்கு என்ன பண்ணணும் இப்ப வந்து தொழில் இந்த காலத்துல இந்த தொழில்ல சம்பாதிக்க முடியாதுப்பா இந்த காலத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு இதுல எல்லாம் சக்சஸ் பண்றது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு நெகட்டிவா நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா அதே துறையில ஒருத்தன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சு அதுல நிறைய ஏன் பண்ணி நல்ல சக்சஸா கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க எப்படி ஒருத்தங்களால முடியறது நம்மளால முடியாம போகும் 
நம்ம என்னன்னா நமக்கு தெரியக்கூடிய பாதக சாதக அம்சங்கள் நமக்கு நிறைய தெரியும் ஒரு விஷயம்னா அந்த பாதக அம்சம் தெரிஞ்சா அது நெகட்டிவ்னு சொல்றோம் சாதகமான அம்சம் தெரியும் போது பாசிட்டிவ்னு சொல்றோம் நெகட்டிவும் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த நெகட்டிவை எப்படி நாம வந்து எதிர்கொண்டோம்னா பாதுகாப்பா இருக்க முடியும் ஒரு தொழில் புதுசா தொடங்குறோம் அதுல இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணோம்னா இந்த இதுல எல்லாம் பாதுகாப்பா இருந்து சக்சஸ் நோக்கி நம்மளால போக முடியும் அப்படின்னு உங்களுடைய அறிவு எப்பயுமே நம்முடைய செயல் பக்கம் போயிடணும் செயல் பக்கம் கவனித்து செயல்படக்கூடிய அறிவை தான் வந்து கிரியேட்டிவ் மைண்ட் நம்ம சொல்றோம் நீங்க வந்து உங்க மனசு பக்கமே திரும்பி உங்க பிரச்சனையை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு நான் இருந்து விடுபடணும் நான் ரொம்ப வந்து மோசமானவன் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு திறமையுமே இல்லை அப்படின்னு உங்க நெகட்டிவ் பக்கமே உங்க போக்கஸை கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் நீங்க அதிலோட போராடி போராடி இன்னும் வீழ்ச்சிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கணும் நம்முடைய நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை சைக்காலஜிக்கலாக எந்த வேலையும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்முடைய இந்த ஒர்க் ஷாப்னுடைய முதல் பகுதி அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் செயல் ரீதியா என்னென்ன பண்ணணும் நம்முடைய அறிவுகளை அறிவை எப்படி வளர்த்துக்கணும் நம்ம என்ன வேலை செய்யறோமோ அதை சார்ந்த அறிவை வந்து எத்தனை தோல்வி வேணாலும் ஏற்படட்டும் ஒவ்வொரு தோல்வியிலிருந்தும் பாடத்தை கத்துக்கிட்டு நம்முடைய ஒவ்வொரு தோல்வியுமே நமக்கு ஒரு படிக்கற்கள் படிக்கற்கள் தான் அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு எந்த எடுத்தவனே ஒருத்தர் வெற்றி அடையிறானா அதுக்கு கூட மைனஸ் கூட நமக்கு தெரியாம இருக்கும் பல தோல்விகள் அடைஞ்சலவங்களால தான் அதனுடைய நுணுக்கங்கள் எல்லாம் நல்லா தெரியும் என்னென்ன பண்ணி நான் தோத்து போனேன் அப்ப என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நம்முடைய அறிவுக்கு நல்லா தெரியும் தெரியும் போது நம்ம அதுல எத்தனை தோல்விகள் ஏற்பட்டாலுமே நம்ம அந்த அந்த அனுபவத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு முயற்சி செய்யும் பொழுது வெற்றி என்பது கண்டிப்பா நமக்கு ஏற்படும் இந்த வகையில் வெற்றி அடைவது மட்டும்தான் அது நமக்கு சொந்தமான வெற்றியா இருக்கும் அந்த வெற்றியின் மூலமாக தன்னம்பிக்கை என்பது தானா வெளிப்படும் நீங்க ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வெற்றி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல தன்னம்பிக்கை வந்துடும் மற்றவர்களுக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்க அதுல வெற்றி அடைஞ்சிருவீங்க எல்லா எந்த வகையான பிரச்சனையா இருந்தாலுமே நமக்கு சைக்காலஜிக்கல் வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்துல உங்களுடைய சந்தேகங்கள் நீங்க கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நோட் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா சைக்காலஜிக்கலாக நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனை நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனை ரெண்டையுமே சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம அங்க நமக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்புமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்குதோ நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் இந்த செஷன் வந்து ஒரு வெளிப்படையாக நாம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்டராக்சன் பண்ணி பேசிக் கொள்ளும் போது மட்டும்தான் ஓப்பன் மைண்டோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து வெற்றி அடைய முடியும் அதனால இந்த பஸ்ட் பார்ட் சைக்காலஜிக்கலா நம்ம இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்வு பண்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் அங்க எந்த வகையிலுமே தீர்க்க முடியாதுங்கிறத நம்ம பெண்டுலத்தின் மூலமா உதாரணம் பார்த்துட்டோம் நம்ம வேலை எல்லாம் பார்த்து இதுல இந்த இதுல இந்த முதல் பகுதியில உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சர் சாப்ட் யூஸ் பண்ணுங்க ஹேமலதா கணபதி மேடம் வாங்க உங்களை நாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ நீங்க சொன்னதுல இருந்து புரியுது நம்ம மனசோட போரா போராட வேண்டிய அவசியமே இல்ல புற ரீதியா செயல்ல கவனம் செலுத்தும் போது நம்மளால வெற்றி அடைய முடியும் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொண்டு சொல்றீங்க ஆஹ் இப்போ நீங்க சொல்லும் போது மனசு வந்து பெண்டுலம் மாதிரிதான் செயல்படும் நீங்க நினைக்கிறது காம்பசிட்டா தான் அது போகும் அப்படின்றீங்க அப்போ நம்ம இந்த அஃபமேஷன் எல்லாம் சொல்றோம்ல சார் அப்பா அதனால என்ன பயன் வருது என்ன பிரயோஜனம் வருது இந்த அஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்ல இப்போ இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் வெற்றி அடையணும்னா எனக்கு இது பண்ணணும் இத செய்யணும் நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த பிரபஞ்சத்தை கிட்ட சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த நிலையில நீங்க வந்துருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சில அஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு முடிவெடுத்தலோடைய முடிச்சுன்னு நமக்கு என்ன வேணும் ஓகே என்ன செயல்படணுங்கிறத ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோட முடிச்சுன்னு தவிர அதுக்கான சாத்திய கூறுகள் என்னன்னு திட்டமிடலும் செயல்பாடும் வரணும் ஆனா வெறுமனே அஃபர்மேஷன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை வந்து ரீஃபீடிங் பண்ணி மைண்டை வந்து உருவேற்றுறதுனாலயோ எண்ணங்களை பதிவு வைக்கிறதுனாலயோ நம்ம கண்டிப்பா சக்சஸ் ஏற்படாது மேலும் பாதிப்பு தான் ஏற்படும் ஓகேங்களா நீங்க முடிவெடு முடிவெடுத்தலுங்கிற ஒரு வார்த்தையோட முடிஞ்சு போயிடுது நமக்கு என்ன தேவைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த முடிவு முடிவை அடைவதற்கான செயல்பாடுகள் என்ன திட்டமிடல் என்ன அதனுடைய நாலேஜ் நமக்கு அதனுடைய அறிவு நமக
நல்ல ஆலோசகர் இருக்காங்களா அப்படிங்கிற அந்த லைனுக்கு போக போக தான் சார்ந்து போக போக தான் அதை சார்ந்த அறிவும் வளரும் அதை நம்ம நுணுக்கங்களையும் கத்துக்க முடியும் அந்த செயல்பாட்டுல வெற்றியும் கிடைக்கும் வெறுமனே நீங்க மனதிற்கு கொடுக்கக்கூடிய நீங்க இந்த அப்ரமேஷன் மூலமாக மனம் எதிராக தான் செயல்படும் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால நீங்க கேள்விகளை தயக்கம் இல்லாம கேளுங்க இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து உங்களுக்கு முழுமையான பலனை தரணும் அதுதான் உங்களுடைய நோக்கம் அதனால உங்க கேள்விகளை தயக்கம் இல்லாம எந்த கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சரவணன் ஐயாவும் இருக்காங்க நம்ம வந்து இரண்டு பேரும் கலந்து உங்களுக்கான பதில கொடுப்போம் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால இப்ப நீங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க அது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் வணக்கம் தீபா லோகேந்திரன் வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேட்கலாம் வாங்கம்மா வாய்ப்பு இருந்தா கேள்வி கேட்க வரவங்க வீடியோவோட வீடியோ காலோட வாங்க ஆஹ் இன்னமும் அது மற்றவர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்க்கும் நல்லா இருக்கும் புறத்துல வந்து ஒரு நாள் நம்ம வந்து நம்மளால முடியாதுன்னு சில சமயம் வந்து சில பேர் பேசும் பொழுதும் சரி அத நம்ம இல்ல நம்ம யார்கிட்டையும் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்ற ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம வந்து லைஃப்ல முன்னெடுத்து போகும் போதும் சரி மற்றவங்கள்ட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கணும் அவங்க சொல்ற வார்த்தைகளை நம்ம ஆஹ் எந்த அளவுக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் பிளஸ் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கூட சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நம்ம லைஃப்ல ரன்னிங் பண்ணா இப்போ ஃபேமின் வரும்போது அவங்களுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் தேவைகள் நமக்கும் தேவைகள் இருக்கும் ஆஹ் இப்ப அதெல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ண வேண்டியது எல்லாம் இருக்குது இப்போ சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னா அவங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கும் போயிட போயிட முடியாது இல்லையா இந்த மூணு பாயிண்ட் தாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கணும் அவங்க சொல்ற வார்த்தைகள் நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்க நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம முன்னுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபார்வேர்ட் போகும்போது இன்னொரு சில ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது உம் இந்த மாதிரி சில சமயங்கள்ல நம்மளால முடியாதுன்னு சொல்ற விஷயங்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் இல்ல நம்ம அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்ப்பு இப்ப ஃபேமிலினா நமக்கு ஒரு சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது அந்த விஷயங்கள் பிளஸ் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னா நம்ம அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் இல்ல அவங்க நம்மள வந்து ஃபால்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களா சுதந்திரம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி சோ அது கொஞ்சம் உங்க கேள்வியை வந்து நீங்க குடும்ப ரீதியான பிரச்சனை மாதிரி கேக்குறீங்க சுதந்திரம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்புகளும் வெவ்வேறு தான் இப்போ நம்ம வந்து என்னன்னா அவங்கவுங்க சுதந்திரத்துக்கு நம்ம தடையா இருக்க கூடாது ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு குடும்பத்துல வந்து அப்பா அம்மா இருக்காங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சுதந்திரமா கொடுத்துட்டு என்ன வேணா பண்ணலாமா அப்படி கிடையாது அவங்க ஒரு பாதுகாப்பாவும் இருந்துகிட்டு அவங்க செயல்பாட்டுக்கு அவங்க இண்டிவிஜுவலுக்கு சுதந்திரமும் கொடுக்கணும் ஒட்டு முற்றமா உங்க கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வளர்ச்சி தான் பாதிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க சுதந்திரம் கொடுத்து ஒரு எல்லையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு பெற்றோருடைய கடமை ரெண்டாவது நம்ம யார்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்டா கூட அந்த ஆலோசனையை வந்து நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம அந்த அறிவு கெடுத்துட்டு போயிட்டு அது அது நமக்கும் ஒரு ஒத்து போகணும் நம்முடைய அறிவு நிலைக்கும் அவங்க சொல்றது சரிதான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அதை செயல்படுத்தலாம் செயல்படுத்தக்கூடியவங்க நாம தான் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தான் நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து தெளிவா தெரியும் மற்றபடி ஆலோசனை வாங்கறத வாங்கிட்டு நம்ம அறிவிப்பு ஒத்து போதான்னு பாத்துட்டு நம்ம செயல்படணும் செயல்பாடு அப்படி வச்சுக்கணும் இன்னொன்னு மத்தவங்க நம்மள வந்து குற்றம் சொல்றாங்க நம்மள வந்து இகழ்ச்சியா பேசுறாங்க அப்படின்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்பது இயற்கை தான் நமக்கு எத்தனையும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் ஒரு அவமான உணர்வு ஏற்படலாம் என்னடா இவ்வளவு செஞ்சு நமக்கு கெட்ட பேரான்னு இருக்கலாம் அந்த பாதிப்பு எல்லாம் இயற்கை தான் அதையெல்லாம் இயற்கை நேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு செயல் ரீதியா என்ன பண்ணணுமோ அந்த பக்கம் நம்ம கவனத்தை கொண்டு போய் அந்த பாதிப்புகள் இருந்து விடுபண்ணுங்கிறதோ இல்ல இப்படி நமக்கு நமக்கு எவ்வளவோ நாள் நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாள் எனக்கு இப்படி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படலாம்ங்கிற ஒரு வருத்தமோ தேவையில்லாதது நம்ம அப்படி பாதிப்புங்கிறது இயற்கையா வரக்கூடியதான்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்முடைய கவனம் என்பது நம்முடைய கவனம் எப்பயுமே ஒண்ணுதான் அது எப்பயுமே செயல் பக்கமா இருக்கிறது தான் சரியானது ஓகே ஓகேங்க ஓகேம்மா வேற ஏதாவது உங்க சந்தேகம் இருக்குங்களா 
சாத்தியமே <laughs> கிடையாது <laughs> முடியாதுங்களையோ இத பெறாங்க பாத்தீங்களா அவங்க வந்து எல்லா அவங்களுடைய கோப சாபங்களையும் யார்கிட்ட காமிப்பாங்கன்னா உங்ககிட்டதான் கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சுதந்திரமா இருக்கிற இடம் வேற எங்கேயும் கிடையாது இல்லையா மெத்த இடத்துல போனா எல்லாரையும் கடிப்பாங்க நீங்கதான் ஃப்ரீடமா இருக்கனால உங்க மேலதான் வந்து அவங்க எல்லாமே கொட்டுவாங்க புரியுதுங்களா நீங்க வந்து நான் என் மேல கொட்டுறாங்கன்னு வருத்தப்படக்கூடாது அப்படி ஒரு சுதந்திரமா கொட்டுறதுக்கு நாம நீங்க ஒரு இடமா இருந்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு சிறப்பு தானே ஒரு பிரச்சனைய கோபமா வந்து காட்டுறது கூட நாம ஒரு இடம் அளிக்கிற நபரா இருந்தா அது பெரிய சிறப்பு தான் எடுத்துக்கணும் அப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிதல் அதுன்னு சொல்லாம அவங்க சந்திக்கிற பிரச்சனைக்கு நீங்க வந்து இந்த புரிதல் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எப்படி சொன்னா எப்படி அவங்க செய்யறதையே அணுகணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து எப்பவுமே உங்களை நாடிதான் இருப்பாங்க புரியுதுங்களா முதல்ல நீங்க வந்து கிளாரிட்டி ஆயிக்கிங்க நம்மளால என்ன சாத்தியம் செய்ய முடியும் என்ன முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க உங்களுக்கு வந்து உதவிதான் செய்ய முடியுமோ தவிர அவங்களுக்கு கொண்டு போய் ஒருபோதும் மாத்த முடியாதுங்கிறத நீங்க தெளிவா விளங்கிக்கிட்டீங்கனாவே மேட்ரஸ் ஆகும் சரி சரிங்க நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மட்டும் செஞ்சுட்டு நம்ம சரியா செய்யுங்க சிறப்பா செய்யுங்க அது தப்பே கிடையாது உள்ள போய் மாத்திர முயற்சிங்கிறது அகம் சார்ந்தவது அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அது தேவை புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு நாப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு என்ன கொண்டு நானா சுயமா செயல்பட்டதே கிடையாது ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷன்ல லைஃப் ரன்னிங்ல இருந்துட்டே இருந்துச்சு ஆனா ஐயா புரிதலுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்ல வெளியில இறங்கணும்னு பார்த்தா செயல்பட என்னால முடியல அப்படியே மீறி நான் ஏதாவது ஒரு செயல்ல இறங்கினாலும் அதிதமான குழப்பமும் தயக்கமும் ஏதாவது ஒரு மன தடை அதை சார்ந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இதுல இருந்து என்னால ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியல ஆக்ஷன்ஸ்ல என்னால இறங்கவே முடியல அது தள்ளவே தெரியுது நம்ம ஆக்ஷன்ஸ்ல இறங்க முடியல அல்லனா வெளியில இருந்து ஆக்ஷன் பண்ணி சக்சஸ் பண்ணணும் பிசினஸா இருந்தாலோ அல்லது வேற ஒர்க்கா இருந்தாலோ அந்த மாதிரி எதுலயுமே இல்லாம இருக்கு அப்படி மீறி இறங்க ஆரம்பிச்சா குழப்பம் தயக்கம் பயம் அதை பத்தி உள்ள தடைகள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டான ஸ்டேஜுக்கு போய் அப்படி வச்சிருந்த நேரம் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு இதுல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வர்றது அதாங்க இப்ப நீங்க செயல்படுறது தடையா இருக்கிறது எது செயல்படவே முடியல தொடங்கவே முடியலங்கிறீங்கல்ல நான் தொடங்குவதற்கு தடையா இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன பிசிக்கலி என்னால ஒர்க் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம பிசிக்கலா செய்யறதுக்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது அது பிளானிங் பண்றதா இருந்தாலும் சரி அது வந்து அந்த ஆக்ஷன்ஸுக்குள்ள கொண்டு போவதுக்கு எனக்கு முடியல அது என்னன்னு உடல் அளவுல என்ன வலுவோட இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற நீங்க அதாவது உங்களுக்கு சாத்தியமான செயல்கள் ஒன்று இருக்கும் இல்ல புறத்துல ஆமா வந்து அந்த சாத்தியமான செயல்கள் என்னன்னு நீங்க தான் பிளான் பண்ணணும் உடல் வலு இதெல்லாம் பொறுத்துதான் வேலைகள் என்பது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கீங்க தெரியும் முயற்சி பண்ணுங்க அந்த வேலைகள் முயற்சி பண்ணும் போது உங்களுக்கு குழப்பங்கள் எது வந்தாலும் சரி ஐயா இப்ப உங்களால எந்த வேலை செய்யவே முடியலங்கிறது ஒரு உதாரணம் சொல்லலாமா பொதுவா வேலையே செய்ய முடியலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க வந்து உள்ள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கறத தெளிவா விளங்கிக்கிட்டீங்க விஜய் ஐயா வெளியில செயல்பட முடியலன்னு சொல்றீங்க ஒன்னுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா 
அதுக்கானது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு பத்து தடையா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு அவங்க இந்த டீட்டெயில் வேணும் அந்த டீட்டெயில் வேணும்னு சொல்லி எடுக்கும் போது இது நம்மளால செயல்பட முடியல நமக்குள்ள இதுல பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு இதுல போகுது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இண்டிவிஜுவலாவே ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பிசினஸோ அல்லது ஒர்க்கோ வேணும் அது கூட கரெக்டான முறையில எடுத்துட்டு போக முடியல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது நீங்க இப்ப வந்து ஒரு ஆதார் மாத்துறதுங்கிறது நீங்க போறீங்க அது போகும்போதுதான் சப் அது அதுக்கு துணையான சில சர்டிபிகேட் எல்லாம் கேட்பாங்க நீங்க சொல்ல தகவல் உண்மையானு செக் பண்றதுக்காக சில சர்டிபிகேட் கேட்பாங்க அதை எங்க வாங்குறது பஸ்ட் பாருங்க இன்னொன்னு இதுக்கெல்லாம் வந்து சில ஏஜென்டே கூட இருக்கிறாங்க நீங்க சின்ன சின்ன விஷயத்தை நீங்க அலைய தேவையில்லை தேவையானதை எப்படி பண்ணணும்னு செயல் நீங்க என்னன்னா எது ஒரு வகையில இல்ல இல்ல இப்ப நான் தப்பாக அது புரியுது அவங்கள்ட்ட போகணும் அவங்க கேக்குறத குடுக்கணும் வைக்கணும் இல்ல ஆனா இந்த மன போராட்டம் அங்க ஏற்படுது அங்க ஒரு தயக்கம் உங்க வாயில இருந்து அந்த வாரத்தை வரணுங்கிறதுக்குதான் கேள்வி கேட்டோம் எது ஒரு அகத்துல வந்து வேற ஒரு நல்ல நிலையை எதிர்பார்க்கறீங்க திரும்ப திரும்ப நீங்க லாக் ஆகிறது அகம் புரியுதுங்களா உரத்துல அவன் ரெடி பண்ணி தர வேண்டியது நம்ம வேலை அப்பதான் அவன் செய்ய தர முடியும் வெளியிலும் <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 புரிதல்ப்படுது <laughs> உங்க மனசுக்கு ஏற்படுது மனசு ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆக்சன் மாதிரி அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் பிரச்சனையையும் காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அறிவு என்ன பண்ணுது நீ எப்பயுமே அப்படிதான் காட்டுவேன் உன்னை திருத்துறது என் வேலை இல்லைன்ட்டு அறிவு என்ன பண்ணணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் கேக்குறாங்க இதுக்கு என்ன இந்த லிஸ்ட் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எங்க போகணும் நீங்க நீங்க உங்க அறிவானது அறிவு என்பது உங்க திங்கிங் மனம் என்பது தாட்டு உங்க அறிவு என்ன செயல்படணும்ங்கிறது பக்கம் வந்துட்டீங்கன்னா இந்த போராட்டங்கிறது நீங்க என்னை நீக்கும் என்னைக்கு கடல்ல என்னைக்கு அலை ஓயறது என்னைக்கு நம்ம வந்து இறங்கி குளிக்கிறது அது அப்படிதான் இருக்கும் மனசுனாவே போராட்டமா இருந்தா தான் பெரிய மனசு நீங்க விட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுங்கிற பக்கம் அப்படி போனீங்கன்னா உங்களை அறியாமலேயே மனம் அதற்கான உந்துகோலாக மாறும் சரி சரி உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீ வந்து இவரை போய் பாரு வேலை ஆகும் அவர் போய் வேலை பாரு வேலை ஆகும் உங்க மனசே கூட உங்க பழைய நினைவுல இருந்து எடுத்து கொடுத்து உங்களுக்கு உதவி கூறும் எப்ப வரும்னா அதை நீங்க கண்டுக்காம என்னவனா வந்துக்கன்னு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நீங்க செயல் பக்கம் திரும்பினீங்க அப்படின்னா மனமே கூட உங்களுக்கு உதவி கொண்டு நடைமுறை நீங்க எவ்வளவு வேணா வரட்டும் இது அது நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில சரி பண்ண முடியுமா ஒரு பர்சன்ட் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா கூட பிரச்சனை பிரச்சனை தான் நம்பிக்கையே வைக்காதீங்க மனசு வந்து சரி ஆகாதுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க புரிதல் அப்படின்னாவே மனசு என்பது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லாத ஒரு இயக்கம் புரிஞ்சுக்கிறது தான் புரிதலே கரெக்டா 
சுத்திக்கிட்டீங்கிறதுனால மனசு மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு சாதகமா செயல்படும் ஒரு போதும் நினைக்காதீங்க அது நமக்கு கட்டுப்பட்டு இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் புரிதல் அது எப்படி கூட நடந்துக்கலாம் கையிலே கிடையாது நம்முடைய புரிதல்லையே மிக மிக முக்கியமான பகுதிங்கிறதே அதுதான் எந்த வகையிலுமே நம்ம ஒரு எந்த எதிர்பார்ப்போ ஒரு அடைவு நிலையோ எதுவுமே மனசுல தேவையே இல்லை இந்த புரிதல் முதல்ல நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த செகண்ட் சாப்டருக்கு நம்ம ஈஸியா போகலாம் நம்மளுடைய வளர்ச்சி சம்பந்தமான நாலேஜ் எப்படி வளர்த்துக்கணும் எப்படி செயல்படணுங்கிற பக்கம் போனோம்னா அப்ப இந்த மனம் நீங்க எவ்வளவு தூரம் போராடுனீங்களே இந்த மனம் அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொக்கிசமா மாறிடும் நீங்க அதை கண்காணிச்சுக்கிட்டு அதை சரி பண்ற முயற்சியில் இருக்கிறவர்களும் அது நரகம் அத நீங்க சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு என்ன வேணா இருந்துட்டு நீங்க வெளியே வந்து நீங்க வேலையில் செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுதான் சொர்க்கம் அதுதான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா செயல் பக்கம் மனசை எக்காரத்தை கூட எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்க பண்ண புரிஞ்சுட்டா நல்லா ஆயிடுமா இல்ல அது அது சரியானதா வேலை செய்யணும்னா நம்ம யாராலுமே செய்யவே முடியாது நீங்க ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல நான் ஜூம் மீட்டிங்ல தான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் இல்ல ஒரு ஞான முகாம் வந்து டைரக்டர் சேலத்துல அட்டன் பண்ணுங்க வெளிய <laughs> 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 பெரிய மேனேஜர் ஆகி ஒரு நிறைய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு துறையிலுமே சக்சஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால ஒரு கேம்ப் வாங்க ஐயா நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கையில பாதிக்கு மேல கடந்துட்டோம் நீங்க வந்து திறமைய வெளிக்கொண்டு வேண்டிய ஒரு வயசு இது ஐயாவுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு சினிமால பாருங்க அப்பா வயசுல நடிப்பார் ஒரு நடிகர் அவர் வந்து பதினெட்டு வயசுல நடிக்கிறது உள்ள என்ட்ரான் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட ட்ரை பண்றாரு ட்ரை பண்றாரு ட்ரை பண்றாரு அவர் வந்து அறுபத்தி ஒன்னாவது வயசுல தான் நடிக்கிறது வாய்ப்பு கிடைச்சதான் அப்பா ரோல்ல புரியுதுங்களா அறுபத்தி ஒண்ணுல கிடைச்சவரு எழுபத்தி அஞ்சு ஒண்ணு சக்க போடு போடுறாரு புரியுதுங்களா எல்லா அப்பா அதுலயே ஏப்ட குணம் சம்பாதிச்சிருக்காரு சொல்றது அதாவது நான் பணம் சம்பாதிச்சாருங்கிறது கிடையாது செயல்படுறாரு <laughs> 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 ஊரூரா சுத்துறாரு ஸ்பீச்சுக்கு அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம எப்படி இருக்கணும் இல்ல ஐம்பத்தெட்டு வயசுலதான் அவருக்கு ஐயாவுக்கு புரிதல் வந்து ஏற்பட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவரால பயனடைந்து துள்ளி பூச்சி விளையாடிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நீங்க என்னன்னா இப்படி நீ அது மாதிரி எண்ணத்தை மாறுவீங்க குருநாதரே குருநாதரே எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறு தான் கட்டி சுத்துறாரு ஓகேவா வாங்க வெளியா சரி சரியா சரியா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி நன்றி முயற்சியில ஈடுபட 
ஈடுபட போய் ட்ரை பண்றப்போ ஒரு தடவை இப்ப ரெண்டாவது தடவை இப்ப மூணாவது தடவை பண்ணும் போது கொஞ்சம் குழப்பத்தோட அதுல இப்ப திருப்பி பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி ஆயிடுது என்ன இப்படி நம்ம அதிகமான நேரங்கள் செலவு பண்றோம் இதுல சக்சஸ் வரலையே இப்ப திருப்பி திருப்பி முயற்சியும் வந்து நடக்குது ஆனா அதுல முதல் தடவை இருந்த தெளிவு வந்து மூணாவது முயற்சியில வந்து பெருசா இல்லையே அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வருது இல்லையா அது எப்படி நம்ம தீர்க்கிறது ஐயா இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி பண்றீங்க முயற்சி ட்ரை ரெண்டு ஒண்ணு தான் பண்றீங்க ஃபெயில் ஆகுது அது ஒரு அனுபவம் ஆயிடுது இல்ல நம்ம எங்கடா இந்த முதல்ல வந்து நம்ம என்ன ஒரு வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னா திட்டமிடல் வேண்டும் முதல்ல அறிவு சார்ந்து திட்டமிடல் எதையும் ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருந்தா சக்சஸ் நினைக்காதீங்க எப்படி செஞ்சா சக்சஸ் ஆகும் சொல்லிட்டு அவங்க அறிவை வச்சு திங்க் பண்ணி அதுக்கான ஆலோசனைகள் மற்றவங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க இன்னும் வேற மாதிரி பண்ணா எப்படி சக்சஸ் ஆகுங்கிறத கொஞ்சம் அதுல போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை சார்ந்த நுணுக்கங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம எதை கவனிக்கிறோமோ அதை சார்ந்த நுணுக்கங்கள் நமக்கு தெரியும் எதை போக்கஸ் பண்றோமோ அதை சார்ந்த அறிவு நமக்கு வளரும் அதுக்கப்புறம் முயற்சி முயற்சி வந்து செயலாக்குங்க ஃபெயில் ஆகும் போதுதான் நம்ம அதுல வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் இது பண்ணா ஃபெயில் ஆகுங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இல்லையா ஆனா ஒரு மூணு தடவை ஃபெயில் ஆன உடனே மனசு வந்து சோர்ந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த மனசு சோர்ந்து போகுதுங்கிறது என்ன அர்த்தம் அதுவும் ஒரு தாட்டு தானே அது மனசு சொல்லுது ஒன்னு நல்லா முடியாத நான் விட்டுட்டு வேலையை பண்ணி ஒன்னு நல்லா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது மூணு தடவை தோத்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது எது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தானே சொல்லுது மனசு தான் சொல்லுது அதுவும் எண்ணங்கள் என்ன வேணா சொல்லிட்டு போட்டுமே நீங்க அந்த எண்ணத்தோட ஏன் நீங்க உடன்பாடாகி அதுக்கு இதுவே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அதை விட்டுருங்க எண்ணம்னா அப்படிதான் சொல்லும் ஆனா இப்ப முதல் தடவை முயற்சிக்கும் மூன்றாவது தடவை முயற்சிக்கும் உங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி அனுபவங்கள் சேர்ந்திருக்கு நீங்க அந்த இடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காது அது அப்படிதான் சொல்லுவோம் அது நேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு எப்படி செயல்பட்டா சிக்ஸ் ஆகும் பாருங்க அதாவது வேற வழியே இல்லைன்னு செயல்படும் போதுதான் வெற்றி நமக்கு கிடைக்கும் ரமேஷ் 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 நீங்க வந்து அட்மிட் பண்றேன் மியூட் ஆயிட்டீங்க அட்மிட் பண்ணுங்க ஆமா சாரி ஐயா சாரி நன்றி ஐயா சோ இப்ப அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குறையறத வந்து எப்படி ஐயா நம்ம மாத்திரது இப்ப நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காலங்கள் வந்து அதுக்காக செலவு பண்ணும் போது வருதுங்க முயற்சிக்காக ஈடுபடுற காலங்கள் அதிகமாகும் போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தானே குறைது இல்லையா அதனால ஒன்னும்ப்டே ஃப்ளைட் வந்து ஆறு மணி வச்சுக்கங்க டெய்லி ஒரு ஏழு மணிக்கு தூங்குறவர் அவர் தினமும் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு முயற்சி பண்றாரு ஆனா முடியவே இல்லை எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டாரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியல பட் இந்த இன்டர்வியூ போய் ஆகணும்னு ஆறு மணிக்கு ஃப்ளைட்னா ஒரு அஞ்சு நாலு மணிக்கு ஏர்போர்ட்ல இருக்கும் அன்னைக்கு வந்து இவனால முடியுது ஏன்னா எதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ இங்க கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் தான் வந்து உங்களை ஆர்வத்தை தூண்டும் அதனால நீங்க இது செஞ்சுதான் ஆகணுங்கிற இதோட கட்டாயத்தை போல புரிஞ்சுக்கோங்க லைஃப்ல வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிதான் ஆகணும் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து ஒரு முயற்சி செஞ்சு நம்முடைய சக்சஸ் சாதிச்சு நம்மை சார்ந்தவங்களையும் நம்ம குடும்பத்தையும் நல்லபடியா வாழ வைக்கிறது நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை தானே அதுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து விருப்பமானதா மாறிடும் ஆர்வமானதா மாறிடும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத நீங்க தெரிஞ்சுட்டா போதும் ரமேஷ் சார் ஒருத்தர் வந்து சாதாரணமா ஜாலியா வெட்டுறாரு நம்மளுடைய நம்ம போறோம் வெட்டுறோம் மங்கு மங்குன்னு வெட்டுறோம் டயர்ட் ஆகுது ஆனா வெட்டின பாடு இல்ல நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட் அழகா வெட்டிட்டு ஜம்முன்னு வந்து உட்காந்துட்டு ஏன்னா என்ன வெட்டலியா பாடா போலாம் உங்ககிறான் நமக்கு இதே மாதிரி டெய்லி பார்க்க பார்க்க கடுப்பாகு நாமளும் அவனும் ஒன்னாதான் வரோம் ஒரே பழம் கோடாலி தீட்டு வரும் அவன் போறான் டப்பா அப்ப வந்து ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் 
என்னதான் இவன் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு ஒரு கா எடுத்து அந்த போராளியோட முன் பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா ஒரு கா ஷார்ப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வெட்டுறான் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்ப வந்து நாம வந்து எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் மாடு மாதிரி உழைச்சி கூட ஆகாத வேல அவன் வெறும் நாலே மணி நேரத்துல கூப்பிட்டோம்னா இதுல ரிலாக்ஸ்டா வெட்டுறான் நல்லா வெட்டுறான் நம்மளுடைய முயற்சியில வந்து ஒரு சரியான பிளானிங் இல்லாம என்ன செய்யணும்னு தெரியாம நாம எதை எதையோ செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அது ஒருபோதும் வெற்றிய தராது என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் யார அணுகணும் எப்படி செஞ்சா இது சக்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற திட்டமிடல்ல முதல்ல நீங்க உங்க விஷயத்த வந்து பிரிச்சு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு பத்து பாயிண்டா பிரிச்சுக்கீங்க இதுக்கு நம்ம கரெக்டா செஞ்சுக்கமா இதுக்கு அடுத்து சரியா செஞ்சுக்கமான இந்த பத்து பாயிண்டையும் குறிச்சு பத்தையும் வரிசையா டிக்கடிங்க எப்படி சக்சஸ் வராம போகும் கண்டிப்பா சக்சஸ் வரும் அதுக்கான முயற்சியில தெளிவும் திட்டமிடலும் கிளீனா இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரமேஷ் ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப தெளிவா அற்புதமா இருந்தது குரல்ங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்போதுமே இருந்துட்டு இருக்கும் எனக்கு மத்தவங்க பாடுற போதும் மத்தவங்க இது பண்ற போதும் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் கேக்குறோம் இல்லையா அதெல்லாம் எனக்கு வந்து அவங்களோட வாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்வீட்டா இருக்கு என்னோட ரெக்கார்டிங் இப்ப நல்லா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் மனப்பாவே வச்சுக்கலாம் அத எனக்கு அதனாலயே நான் வந்து ஒரு இதுல பாடுறதுக்கு கூட ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவேன் அப்புறம் என்னோட ஹெல்த்துக்கு இஷ்யூஸ் எல்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்கு மற்றவங்க எல்லாம் மாதிரி ஜஸ்ட் கீழே கூட உட்கார முடியல ஒரு கோவிலுக்கு போனா கீழே உட்கார முடியல நம்மளுக்கு சுவாமிய வந்து கீழே உட்காந்துட்டு பூஜை பண்ண முடியல அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கு எனக்கு மற்றவங்க என்னோட வயசானவங்க எல்லாம் இவ்வளவு ஈஸியா அழகா உட்காந்துக்கிறாங்களே இப்படி பண்றாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு இதுலயே மனசு ரொம்பவே வேதனை படுறது சோ இது எப்படி நான் வந்து ஓவர் கம் பண்றது அதுதான் என்னோட என்னோட இயலாம என்னோட இந்த இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் எப்படி இது ஓவர் கம் பண்றதுதான் கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பாடணுங்கிற ஆசை இருக்கு பட் குரல் வளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க தாழ்வு மனப்பான் உங்களுக்கு இருக்கு அதாவது ஒருத்தர் வந்து செயல்படுறதுல திறமையா இருப்பாங்க ஒருத்தங்க பேசுறதுல திறமையா இருப்பாங்க ஒருத்தங்க பாடுறதுல திறமையா இருப்பாங்க ஒருத்தங்க வந்து எழுதுறதுல திறமையா இருப்பாங்க அதனால உங்களுக்கு வந்து குரல் வளம் ஒன்னும் இல்லைங்கிறதுனால நீங்க உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேணாம் உங்ககிட்ட எத்தனையோ திறமைகளும் உங்களுடைய வள உங்களுடைய இயற்கையா இருக்கக்கூடிய வளங்கள்னு ஒன்று இருக்கும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அதுல நல்லா சக்சஸ் பண்ணுங்க இல்லாத ஒன்னும் ஒன்று முடியாது குரல் வளங்கிறது நம்முடைய இயற்கை நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குரல் அமைப்பு அதை போய் நாம வந்து நான் வேற மாதிரி நான் மாத்துவேன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த முயற்சியை விட்டுட்டு நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேற வளங்கள் இருக்கும் என்ன திறமை இருக்கும் அதை டெவலப் பண்ணுங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது உடல் ஆரோக்கியம் என்பது நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வரும் அதுக்கு வயசே காரணம் கிடையாது கீழே உட்கார முடியல அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலை நீங்க என்ன பண்ணலாம் டெய்லி ஒரு வாக்கிங் நல்லா போய் அது வயசுல எந்த ஒரு தடையுமே கிடையாது ஒரு செயல் ரீதியான சில எக்ஸசைஸ்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்து என்ன வஜ்ராசனம் போட்டு கூட உட்காரலாம் கீழே உட்காரது சில ஆசைகள் நிறையாட்டு <laughs> 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 பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்காவது நம்மளுக்கு அதனோட சக்சஸ் வரமாட்டேங்கிறது சரியா மாட்டேங்கிறதேங்கிற ஒரு செழிப்பு வந்துடுறது அதுல முதல் திங்க் அல்லது உட்கொள்ளலாமாங்கிற அந்த அளவுக்கு கோபம் கூட வருது சமயத்துல இல்ல உடல் உபாதி இல்லாம இருக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் 
அதுக்கு வந்து எதை பண்ணுனா நம்ம வந்து உடல் உபாதி இல்லாம முதல்ல இருக்க முடியும்னு பாருங்க ஆமா ஒரு சரியா இல்லாத வாய்ஸ் கிட்டானது கூட சினிமா துறையில இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு சரியா இல்லைன்னு சொன்ன வாய்ஸ் தெரியுமா வேற மாதிரி வாய்ஸ் எல்லாம் கூட கிட்டானது இருக்குது அதனால நீங்களே வந்து உங்க வாய்ஸ் சரியில்லைன்னு நீங்க முடிவு பண்ணக்கூடாது சரிதானா உங்களுக்கு பாட வருமா அப்படி பாடல்ல ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க எப்படி அந்த சாரீரத்தை கொண்டு வரலாங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா வரலாம் புரியுதுங்களா நீங்க வந்து மொத்தம் என்ன சொல்லுவாங்கிறதெல்லாம் கீழே போட்டு அதெல்லாம் வந்து மனோ ரீதியான அம்சம் தானே அவன் எவனுமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்கிறது நீங்களே வச்சிருக்கிற ஐடியா அதெல்லாம் ஊர அகம் சார்ந்தப்படுறது அதெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு நாம இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா என்னால நேருக்கு நேர் ஒருத்தரை பார்த்து பேசக்கூட தகுதி இல்லாத நபர் தாமா நானு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒருத்தர் நேருக்கு நேர் சந்திச்சு என்னால பார்த்து பேச முடியாது ஒரு அதாவது அது மைக்க புடிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இவ்வளவு உதறணும்னு இல்ல அவ்வளவு உதறல் ஆஹ் தொண்டை தட்டு மாதிரி பதட்டம் ஆகி படப்படப்பு ஆயிடும் இதுதான் நேஜர் ஓகேங்களா ஆனா அப்புறம் இந்த ஐயாவோட புரிதல் வந்த உடனே ஐயாட்ட போய் கேக்குறேன் ஐயா எனக்கு கருத்துலாம் நல்லா தெரியுது ஆனா என்னால பேச முடியல ஐயா இந்த பதட்டம் படப்படப்பு டென்ஷனை என்னை வந்து போட்டெல்லாம் முடக்கிடுது நாம சரியா பேச மாட்டோம் சொதைப்பிடுவோங்கிறதே தான் என் மனசுல திருப்ப திருப்ப வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஐயா என்ன தாரு நீ இப்ப சொல்றதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு அதெல்லாம் தாட்டுதானே அதுல நமக்கு இன்ஃபார்ம் இதாக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா தேவையில்லை நான் முக்கியத்துவம் தர வேண்டியது எதுக்குன்னா எதை பேசணும் எப்படி பேசணும் அது எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுமா அப்படிங்கிற செயல் ரீதியான அணுகுமுறையில முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ளைங்க என்ன உதறனாலும் உதறிட்டு போட்டோம் என்ன ஆடினாலும் ஆடிட்டு போட்டோம் எவ்வளவு வேத்தாலும் வேத்துட்டு போட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு விட்டுட்டு நாம செய்ய வேண்டிய வெளியே சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்த உடனே பேச ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்ச நாள் முதல்ல கொஞ்சம் பதட்டத்தோட தான் பேசினேன் நாளாக நாளாக இப்ப எத்தனை பேர் இருந்தா எத்தனை லட்சம் பேர் இருந்தாலும் எனக்கு எந்த எமோஷனுமே வராத நிலைக்கு நான் போயிட்டேன் நான் சொல்றது ரெண்டு லட்சம் பேர் ரெண்டு கோடி பேர் இருந்தாலும் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதும் சொல்றதுல எனக்கு என்ன சந்தேகம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு அதாவது பேசி பேசி அந்த ஸ்டெமினா மாறி போச்சு அது மாதிரி தான் நீங்களும் உங்க மியூசிக் முதல்ல அப்படிதான் தோணும் நீங்க முதல்ல கையில எடுங்க எடுக்க எடுக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஆஹ் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு பையன் ஹோம் ஒர்க் எழுதுறான் ஏபிசி எழுதுறான் முதல் நாளே எல்லா சென்டென்ஸும் எழுதிடுறானா அவனுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பூரா செயல்பாடும் நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பாடுவீங்க அஞ்சு நிமிஷம் பாடுவீங்க அடுத்தது பாஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எல்லாமே சாத்தியம் தாமா சாத்தியம் இல்லாதது ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களுடைய சின்சியரான புற முயற்சி மட்டும்தான் அதை கொண்டு வரும் அகத்த நூறு பர்சன்ட் அப்படியே விட்டணும் வெளியில செயல்படுறதுல மட்டும் முழு கவனத்தை கொண்டு வாங்க இது உங்க பாடல் சம்பந்தப்பட்டது உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்டதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேச வேண்டியது இருக்கும் அதுல இங்க இப்ப இவ்வளவு விவரமா சொல்றதுக்கு நேரம் பத்தாது என்னுடைய நம்பரோ ஜோம் நம்பரோ எடுத்துக்கோங்க அத அப்புறம் தனிப்பட்ட முறையில நம்ம டீட்டெயிலா பேசிக்கலாம் முடியுதுல பிராணாயாமம் <laughs> 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 மனோரீதியா எங்கயுமே டைப் பண்ணிக்கப்படாது 
ஓகே சார் புரியுது சார் சார் சக்ராஸில் கூட கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கலாமா சார் ஏன் நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சக்ராசையும் புறம்னு வச்சுக்கீங்க ஓகே சார் புரியுது சார் தேங்க்ஸ் சார் சவுண்டு கம்மியா இருக்குங்களா எப்படி இருக்கு சவுண்டு கம்மியா இருக்கா ஏ சவுண்ட் ஓகேவா ஓகே ஓகே பால சுடசங்கரன் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 சார் எனக்கு வந்து ஐயாவோட புரிதல்ல வந்து ஒரு விஷயம் வந்து தீர்க்கமா இருக்கிறது என்னன்னா முன்னாடி வந்து மெடிடேஷன் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் அடையணும் அதுக்காக தான் லைஃபோட பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேஷன்ல ஒரு ஸ்டேட் அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுல இருந்து அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நம்ம முயற்சியும் நன்முயற்சியா நம்ம புற புற உலகத்துல இருக்கணும் இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையோட பர்பஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு சார் கிளியரா சார் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டுங்க ஓகே சார் இப்ப வந்து நான் இப்ப நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சார் எப்படி அப்படின்னா நான் வந்து இப்ப ஃபேமிலியோட ஒரு வெளியூர் போறேன்னா பிரச்சனை இல்லை மனசு வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது பட் ஆனா நான் தனியா ஏதாவது போறேன்னா என்னோட வேலை வந்து நிறைய நேரம் வந்து தனியா போற மாதிரி இருக்கு சில கண்ட்ரிக்கு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபியரு இல்ல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட் அந்த டைத்துல வந்து நிறைய வருது எப்படின்னா எதுக்கு ஆஹ் தனியா போறோம் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூனா என்ன பண்ணுவாங்க யார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து அது ரிலேட்டடா வரும் சில நேரம் சில ட்ரிப்ஸ் வந்து கிளியரா முடிச்சு தந்துடுவோம் சில ட்ரிப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பயம் காட்டுவோம் சாப்பாடு எல்லாம் சரி இருக்காது உனக்கு இந்த ஃபுட் ஒத்துக்காது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தாட்டா தான் வந்துட்டு இருக்கும் சோ இதெல்லாம் எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்றது வரக்கூடிய பயத்துக்கு என்ன எச்சரிக்கையா எடுத்துக்கணும் எல்லாமே எடுத்துக்கங்க சரி ரைட்டு பாருங்கன்னா நம்ம வந்து அது வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க குளிர் பிரசருக்கு போறீங்க அது ஒரு சொட்டை எடுத்துக்கங்க எல்லாம் எடுத்துக்கங்க அது பயத்தை வந்து செயல் ரீதியா பயன்படுத்திக்கங்க அதே மீறி பயம் வந்து தேவையற்ற பயம் எடுத்துக்கங்க அது தேவையற்ற பயம் முடிவு பண்ணிட்டா மட்டுமே போதும் பயத்தை சொல்லுங்க அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துங்க எப்பெல்லாம் நீங்க அதை அலோவ் பண்றீங்களோ அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறோம் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட எதுவுமே நீடிக்க போறது கிடையாது நீங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் இருந்து போட்டு எதிர்கொள்ளுங்க தைரியமா என்ன வேணா வந்துக்க நான் தேவையானது எடுத்துக்க அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை இல்ல செயல் ரீதியா என்ன எச்சரிக்கையா இருக்கிறது என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு நீங்க உங்க பயணத்தை தொடருங்க அது மீறி என்ன வந்தாலும் நேச்சர் தான் எடுத்துக்கங்க அது என்ன வேணா வந்துட்டு போகணும் ஆனா ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு நடக்கல நல்லா தான் போயிட்டு வந்து தெரியும் ரெண்டாவது ட்ரிப் போக அந்த பயத்துல பாதி ஆயிடும் மூணாவது ட்ரிப் போக அப்புறம் பயமே இல்லாம போனாலும் போயிடும் புதுசா ஒரு வேலையை செய்யும் போது பயம்ங்கிறது நம்முடைய பாதுகாப்பிற்காக ஒரு எச்சரிக்கையா வருது அத நீங்க வந்து ஒரு சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்துட்டு தேவையானது எடுத்துக்கங்க பழகிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அறிவு தெரியும் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க பயத்துல சுதந்திரம் முழுசா கொடுத்துருவீங்க என்னன்னா வந்துட்டு விட்டுருவீங்க சுதந்திரம் கொடுத்த எந்த உணவும் இருக்க போறதும் கிடையாது வண்டியே ஒரு பூசை ஓட்டணும்னா பயமா தான் இருக்கும் ஏன் இது மாதிரி மோதாம ஒரு ஒரு அடி கேப்லயே நம்ம பழகிட்டீங்கன்னா ஒரு அடி கேப்லயே நீங்க வண்டி ஓட்டுவீங்க காரை பழகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டர் இருந்தா கூட பயந்துப்பீங்க ஒரு மீட்டர் இருந்தா கூட போய் இடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு பாத்தீங்க அப்ப அந்த பயம் தேவையானது தான் பழக பழக மாறிடுது இல்லைங்களா அதனால நீங்க வந்து என்ன பயம் வந்தாலும் சரி பயம் என்பது அகம் சார்ந்தது நம்ம அங்க எந்த வேலையும் இல்ல அதை சார்ந்த புற வேலைகள் இருந்தா நீங்க சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ல என்னென்ன வெண்மை எடுத்துக்கங்க பயத்தைக்கு <laughs> 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 சக்சஸ்க்கு எதுவுமே கிடையாது பட் ஆனா ஃபெயிலியர் ஆக காரியங்களை நீ வந்து அங்க போயிட்டு வந்தியா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தியா அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தியா அப்படின்லாம் ஒரு ஆஹ் பேரண்ட்ஸ்ட் இருந்து இல்ல வெளியில இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நம்மள்ட்ட எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா நான் வந்து கடவுளை வந்து நம்பிக்கை இல்லாதெல்லாம் இல்லை நான் தீர்க்கமா நம்புறேன் நம்ம மறதியில சில விஷயங்களை போறோம் என்ன காரியங்களை போறோம் ஈடுபடுறோம் முடிக்கிறோம் இது பரவாயில்ல பட் ஆனா இது வந்து ஒரு கம்பல்ஷனா எடுத்துக்கணுமா சொசைட்டில அதாவது எந்த ஒரு சம்பிரதாயங்களையும் சிக்கிக்காம இருக்கிறது நல்லது கோயிலுக்கு போறது ஃப்ரீடமா போயிட்டு வாங்க போகாம விட்டு அப்படி ஆயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து அதுக்கெல்லாம் இக்னோர் பண்ணுங்க என்னன்னா வந்து மறதி கொடுத்ததும் கடவுள் தான் கூடாம நம்ம மறந்து போகணும் பாத்தீங்களா ஆமா பாத்தீங்களா வச்சதும் கடவுள் தானே அது மட்டும் யாரு 
கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஞாபகம் கொண்டு வந்ததும் கடவுள் தான் மறக்க வச்சதும் கடவுள் தான் ஓகேவா அதனால இது ரெண்டையும் போட்டு ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகேவா சக்சஸ் ஆனதுக்கு நம்ம காரணம் தோல்வியான மட்டும் மத்த காரணம் கிடையாது ஓகேவா அது என்ன நம்ம செஞ்சதுல மறுமுறட்சியில என்ன சரியா செய்யணுங்கிறது மட்டும் சிந்தனை பண்ணுங்க ஒரு தடவை நடக்கலாம் ரெண்டாவது தடவை நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க எல்லாமே சக்சஸே ஆகணும்னுட்டு எதிர்பார்க்க தேவையில்லை நம்மளால ஆன எஃபோர்ட்டை சரியா செஞ்சோமாங்கிற அளவுக்கு தான் நம்மளால முடியும் சில வேலைகள் நடக்கலாம் சில வேலைகள் நடக்காம கூட போலாம் லேட்டா நடக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது இல்ல கண்டிப்பா நீங்க இந்த சம்பிரதாயங்கள்ல மாட்டிக்காதீங்க அது அதுதான் நம்ம சிக்கல உண்டாகும் இதுக்கு இதுதான் காரணம் விவேகானந்தம் முத்துசாமி கோவை வாங்க விவேகானந்தம் சார் வணக்கம் சார் விவேகானந்தன் பேசுறேன் வணக்கம் சார் எனக்கு என்ன டவுட்னா வந்து நான் ஞான முகாம் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணேன் நல்லா இருந்துச்சுங்க சார் இப்போ என்னன்னா அந்த உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு இனிஷியல் அந்த அந்த விஷயம் ஐயா சொல்றதெல்லாம் நம்ம பழகிறோம் கேட்கறோம் கேட்கும்போது நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபீல் பண்றோம் ஞான முகம் அட்டன் பண்ணும்போது நல்லா ஃபீல் பண்றோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு டைம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாக இருக்கு எனக்கு என்ன ஒரு பத்து பாயிண்ட் சொல்றோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் இருக்கு பிராக்டிஸ் பண்றோம் மிச்ச பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம போய் டச் விட்டு போன மாதிரி இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம மறுபடியும் கான்ஸ்டன்டா டச்லேயே இருக்கணுமா இல்ல எப்படி அந்த ஃபுல் பெனிஃபிட் எடுத்துக்கிறதுங்கிறத என்னுடைய கொஸ்டின் ஒரு விஷயம் என்னன்னா புரிஞ்சது புரியாமல் போகாது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து நம்மளுடைய மனசுத்தோட அடாப்ட் ஆயிடுது ஓகேங்க சார் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மன உணர்வுகளுக்கு எண்ணங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நம்ம அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா உங்களை அறியாம நீங்க வந்து மறந்துட்டு நாலு டைம்ல மறந்துட்டு அதோட போராடிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த போராட்டம் ஒரு அளவு முற்றும் போது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இது ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த தெரிஞ்ச கணத்துல விட்டுட்டு வேலையை பாருங்க அது அப்படிதான் ஆஹ் தெரிஞ்சு விட்டு நீங்க போராட்டத்தை விட்டுட்டு வேலையை பாருங்க உங்களை அறியாம நீங்க போராட்டி இருந்தா அதுவும் தாட்டுதான் அதை விட்டு வேலையை பாருங்க இது நீங்க டச்ல இருக்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது புரிஞ்சது புரிஞ்சதுதான் நீங்க அது புரிதலே தன்னை சரி பண்ணிட்டு போயிக்கும் நீங்க புரிதல நாபம் வச்சுக்கணுங்கிறது கூட தேவையில்லாதது புரிதல் ஞாபகம் இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க மறந்து போயிடுது கிட்டத்தட்ட அதுதான் நீங்க சொல்றது ஞாபகம் இருந்தா சரியா செயல்படுது ஞாபகம் இல்லாம போயிடுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி மொபைல் காமிக்கிறேன் பாருங்க தெளிவா தெரியுதான்னு போட்டிருக்கா வச்சிருக்கேன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு புரிதல் ஞாபகம் இல்லாம இல்ல இருந்தா கூட இது வந்து போன் நம்ம அதிக நேரம் வச்சிருக்கிற ஒரு பொருளா மேக்சிமம் இப்ப என்னன்னா ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கிறேன்னு வச்சுக்கீங்க ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது எனக்குள்ள குபு குபுன்னு என்னமோ தேவையற்ற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் புரிஞ்சு வருது புரியுதுங்களா அப்ப நான் வந்து அன்கான்சியஸா அந்த எமோஷன் ஃபீலிங்ல இருக்கிறேன் ரைட்டுங்களா இப்ப இந்த போன் அப்ப கையில இருக்கும்போது ஏதோ டச் பண்ணும் போது சும்மா இது அப்படிங்கறது நான் வச்சிருக்கிற வாசனம் பார்த்தோன்னா என்ன சொன்னோம் இந்த எனக்குள்ள கொதிக்கிற அந்த எமோஷன்ஸுக்கும் ஃபீலிங்க்கும் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறத இந்த போஸ்டை பார்த்து அடுத்த செகண்ட் நான் புரிஞ்சுக்கோனா புரிஞ்சுக்கோனா அப்ப என்னன்னா என்னுடைய எனக்கு இந்த சூழ்நிலை அட்டன் பண்ணதுனால எனக்குள்ள வர்ற எமோஷன்ஸுக்கும் ஃபீலிங்ஸுக்கும் நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத அதை பார்த்த கணம் எனக்கு அது வந்து உதவியா இருக்குது நான் சொல்றது புரியுதுங்களா புரிதலுக்கு வந்து அது ஹெல்ப்பா ஒரு டிப்ஸா இருக்குது இது ஒண்ணு இது வந்து அகம் சார்ந்தது இன்னொன்னு புறம் சார்ந்ததுல நாம பத்து பேர் கூட கூட இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க எவனுமே நம்ம பேச கேட்க மாட்டோம் நிறைய சூழ்நிலைகள்ல நாம வந்து முக்கிய முக்கிய நம்மளை நிரூபிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் கரெக்டா இப்ப வந்து இந்த இதை வச்சுக்கிட்ட வாட்டி என்ன ஆச்சுன்னு வச்சுங்க இதை டக்குன்னு ஒரு போன் இங்கு வந்தோன்னு வந்தோடனே பார்ப்பேன் சும்மா இருந்தோடனே எவனுமே தான் உன் பேச்ச கேட்கலையே எதுக்கடா கஷ்டப்பட்டு பேசுற கேட்டா சொல்லு கேட்கட்டு கம்மையாற கம்மனுறேன் அப்படிங்கிற முயற்சிக்கு வந்தோடனே பெரும்பாலும் இடத்துல நம்ம வந்து 
ஒரு காம் டவுனா நம்ம வேலையை சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யறதுக்கு உதவிகரமா இருக்குது இதை ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க உங்க படத்தை நீங்களே சும்மா இருந்து வச்சு போச்சு அமுதவள்ளி அப்படிங்கிறவங்க நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் எல்லாமே மனதில் இருந்து உருவாகிறது அதை எப்படி செயலாக மாற்றுவது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன அது வந்து எண்ணங்கள் அவ்வளவுதான் அதுக்கு வந்து நாம தான் வந்து நேர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம் பொதுவா எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்களை தேவைனா நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ண போறோம் இல்லைன்னா அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறது கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து வேலையை செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த வேலையில வந்து இப்படி இப்படி எல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு எண்ணம் வருது இது வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள்னு சொல்றோம் இந்த வேலையை செஞ்சா இந்தந்த வகையில உனக்கு பெனிஃபிட்னு வருது இது வந்து நேர்மறை எண்ணங்கள்னு சொல்றோம் ரெண்டு எப்படி ஒரு வண்டிக்கு வந்து பிரேக் அண்ட் ஆக்சிலேட்டர் ரெண்டும் வேணுமோ அது மாதிரி ரெண்டு வகையிலையும் நம்ம வந்து வந்தாதான் அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் நேர்மறை எண்ணங்கள் என்பது வந்து நமக்கு ஒரு கிரியா ஊக்கியாகவும் செயல்படும் ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிட்டு எது வந்து செயலுக்கு தேவையோ பாதுகாப்பா செயல்படுறதுக்கு தேவையானதை பாதுகாப்பா எடுத்துக்கலாம் கிரியா ஊக்கியா இருக்கிறத வந்து இன்னும் வந்து உற்சாகமா செயல்படுறதுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் சோ எல்லா எண்ணங்களும் தேவைக்கு வெளியே செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர அந்த எண்ணங்களை நிர்வகிக்க வேண்டும் என்ற எந்த ஒரு கடமையும் பொறுப்பு நமக்கு இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சேலம் சேலம் நிகழ்வு விவரம் கூற முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க வரக்கூடிய இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு மூன்று நாள் சனி ஞாயிறு திங்கள் மூன்று நாள் வந்து ஞான முகாம் நடக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஃபீஸ் போட்டிருக்கோம் அக்காமடேஷன் ஃபுட் எல்லாம் சேர்ந்து வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க வெள்ளிக்கிழமையா கூட வந்துடலாம் வந்து தங்கிக்கலாம் இது வரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு ஒவ்வொரு மாசமும் நடக்கும் இந்த மாசம் வாய்ப்பு அடுத்த மாசம் கூட நீங்க கலந்துக்கலாம் வாங்க ஒரு ஞானமாக மட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு போதும் எல்லா கோணங்களையும் இது புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம ஞானியாகவும் ஆயிடலாம் இரண்டாவது வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம எப்படி நம்ம வாழ்றது நம்ம எப்படி மனசை வந்து பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியுங்கிற நுணுக்கத்தையும் நம்ம கத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து சரவணன் கிட்ட பர்சனலா பேசணும்னாலும் நீங்க வந்து எப்பனாலும் பேசலாம் அவருடைய ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுட்டு பேசுங்க அவருடைய நம்பரும் நோட் பண்ணிக்கிங்க எல்லா நூறு இப்ப இந்த மெசேஜில வந்து எல்லாருடைய சரவணன் நம்பர் என் நம்பர் ரெண்டுமே நான் போடுறேன் நான் பாருங்க சரவணோடைய நம்பர் வந்து ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் எயிட் ஜீரோ ஓகேங்களா வாட்ஸ்அப்ல வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்டு நீங்க அவர்கிட்ட பேசுங்க ரெண்டாவது நைன் செவன் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் வந்து என்னுடைய நம்பர் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க நான் வந்து நைட்டு எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேல தான் ஃப்ரீயா இருப்பேன் மதியம் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் தான் ஃப்ரீயா இருப்பேன் நீங்க எப்ப விரும்பினாலும் நீங்க அந்த இந்த நேரத்துல நீங்க பேசலாம் முன்னாடியே வாட்ஸ்அப்ல ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் நீங்க கேட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம ஞான முகாம்ல கலந்துக்கிறது கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுங்க எல்லா குணங்களையும் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பேருதவியா இருக்கும் சுந்தரம் சுந்தரம் அண்ணாமலை வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க கேட்கலாம் இந்த நாலு கேள்வி என்ன இருக்கு நாலு பேர் ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நான் சேலம் தெரியுது <laughs> 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 ஆனா மனச வந்து அத வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டா ஒரு படத்தை எப்படி நம்ம திரும்ப திரும்ப பாக்குறோமோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த பிரச்சனைகளை சுழ அந்த எண்ண பிரச்சனையை சுத்தியே அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி சுத்திட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு சார் அதுக்கு அதுல இருந்து எப்படி சார் வெளியே வர்றது அதுதான் சார் எனக்கு தேவை எண்ணம் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப நீங்க படுக்கைக்கு போயிட்டீங்க ஆமா சார் தூங்கணும்னு தயவு செய்து முயற்சி பண்ணாதீங்க சரிங்க சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து தூக்கத்துக்கு முயற்சி பண்றது எது முயற்சி பண்ணுது முயற்சின்னு வந்தாலே அறிவு தான் திங்கிங் தான் 
அறிவு தான் தூண்டு முயற்சி பண்ணுது நீங்க முயற்சி பண்ற ஒரு ஒரு தூக்கமே வராது சரிங்க சார் நமக்கு ஓய்வு தேவை படுக்கைக்கு வந்துட்டோம் வெட்டில படுத்துட்டோம் சரிங்க சார் வெட்டில படுத்த விட்டு தாட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது சார் தாட்டு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல இல்ல சார் நடந்து முடிஞ்சதோட உங்களுக்கு முரண்படுது இப்படி சிந்திக்கூடாது அப்படி நடந்திருக்க கூடாதுன்னு அது அது இயல்பு உங்களுக்கு மாறா நடந்துருச்சு கனவுனே சொல்றோம் கனவு கூட ஒரு வகையில ஒரு எலிமினேஷன் தான் மனசு வந்து தர தர சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் வந்துட்டு போட்டோம் நீங்க தூங்கணும்னு முயற்சி பண்றவரும் எக்காலமும் தூக்கம் வரவே வராது அது ஒரு போராட்டமாக தான் இருக்கும் சரிங்க ஆனா அதே நேரத்துல உடலுக்கு வந்து ஒரு உழைப்பு வேணும் ஒரு எக்ஸசைஸ் இதையோ ஒரு உடல் வந்து தன்னுடைய எனர்ஜியை இழந்தா தான் தூக்கத்துக்கு போகும் அதனால நீங்க வந்து ஒரு உடல் உழைப்பு வந்து ஏதோ ஒண்ணு வாக்கிங் ஜாக்கிங் எதையாவது ஒண்ணு நீங்க காலை மாலை ஒரு உடல் உழைப்பு இருந்துச்சுன்னா படுத்த என்ன <laughs> 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 சேலத்துல முப்பத்தி ஓராம் தேதியும் முதலாம் தேதியும் நடக்கிறேன்னு சொல்லி ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களின் சிறப்பு ஞான முகாம் ஃபோர் ஃபவுண்டர்ஸ் என்று மூன்று வகையான தியானம் பிரணவ யோகா ஞானத்தை உறுதிப்படுத்துதல் அந்த அந்த போஸ்டர் டீடைல் தான் கேட்டனுங்க அவங்க இயர்லி ஒன்ஸ் அவங்க மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்கம்மா ஆஹ் அவங்க எல்லாத்தையும் வர சொல்லியிருக்கிறோம் அவங்க அவங்க மட்டும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிமா அடுத்த மாசம் மறுபடியும் நாம இந்த தியான முகாம் எல்லாம் நடத்துவோம் அதுல நீங்க மத்தவங்களா நீங்க வெளிநாடாமா எனக்கு போன் பண்ணிருக்கீங்க நான் ஸ்ரீலங்கால இருக்கேன் நான் இப்ப இந்தியாவுக்கு வாரேன் இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் வந்து ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஜனவரி ரிட்டர்ன் ஆகுறேன் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த மாதம் முப்ப இருபத்தி எட்டாம் தேதி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கூப்பிடுங்க 